Mayang gabi sa itong tanan. Kumusta mo mga kaigsunan? Napanginaot ko nga alaan mo sa maayong paglawas yung banan sa pag sa atong buhay ng Diyos. No? Usa na po ka pribilihyo na ihatag sa kuwa na di ako ang maghatag ka na to o ang um, espiritual na pagkaon na itong pagkakitan ka rin ng gabi una uh, labi na nga sa kaninga sitwasyon kinahanglan yun na ito isip mga kristohanong o isip mga magsusunod sa Diyos o nagapasalamat po sa higayon nga din nahimo o sa bago nga <coughs> uh, instrumento nga mamahimong uh, tinghatag o um, tingshare sa maayong pulong para sa tuwang tanan. So, karon nga kagabi una, uh, nanapun ko i-share sa inyo ha, mahitungod kini sa uh, gihapon uh, sa ato ang pagtuo. No? So, mahitungod kini sa atong pagtuo, nga diin, nga nung kinahang landyod kita, mamahimong mutindog sa ato ang pagtuo, isip pang Kristo. Ha? Before, but before ko, before na ko na siya, <coughs> asubda na nga itong mensahe, no? uh, magampu usa kita. Um, lagi itong amahan, nagapasalamat kami ni uh, Adlawa o Kagibiuna na din yatag mo sa mata ko sa kanan mo. Salamat sa higayon, hindi in uh, imong yatag ka ron, hindi in kami na po magapatalihog sa imong mga pulong. Uh, giyahi ko amahan o giyahi ang, uh, ang mga tao na mga pegsuunan na nagapaminaw ni ini aron kini nga mga pulong among masabtan o among ma-apply uh, sa among pangadlaw-adlaw na kinabuhi si mga Kristuhanon. Nga diin, um, kini nga mga pulong, dili lang mabay sa mga mga uh, pikas na lunggan, hindi kini ang mga gamiton sa mga uh, pangkinabuhi si mga Kristuhanon. Biyahe kami o kini ang mga gina, pangayaw, ginalauman sa pangalan ng Jesus sa amin. So, karong nga gabi una, may sunan, uh, ang verse nga akong ishare sa inyo ha, Uh, makita kini sa um, Isaiah uh, chapter 7 verse 9 um, nga nagaingon if you do not stand firm in your faith you will not stand at all so nagaingon din nga verse no kung dili daw kita mutindog or mubarog sa tuwang uh, pagtuo dili gud kita mamahimong mutindog sa tanan so kita mga kristohano no All we know na nga, kita tanan mga Kristohano, uh, gina naagi mga challenges nga mga bot sa ato ang uh, kinabuhi nga din. Um, sulayan yun ang atong pagtuo. Sometimes ka na mga challenges nga mga bot sa ato ang maunang ka na mga tentasyon. Uh, kita mga Kristohano, target yun perminti yan. Perminti kita gina target sa itong gaway ng mga, mga si satanas nga. Kung kabalo si satanas, kung kanus asya mo target sa ato ang during our weakness. So, often times, often times nga, ang, ang atong kaaway, himuon niya, o, um, himuon niya ang strategy, na diin, kung naat kita sa, kal- sa kalisod, himuon, uh, mo atak siya, kung naat sa kasubo, mo atak siya, nga, kung baga, um, nagalisod kita, o dawat, sa kalisdanan, na, diin ato ang um, ginabati o ginadala mo na nga diha pud nga time siya nga naga naga strike no og iya pong gamito nang ang ato ang weaknesses nga diin um, siya uh, kita uh, iya ang atakon sa ato ang mga weaknesses so and of course kitang tanan ana no kitang tanan uh, nahimo na gyud nga naagian kini nga mga pagsulay nga usahay nga lisod ta kaay yung mura nag uh, mura na tag uh, gi kuanan sa kalibutan gihanokan sa kalibutan uh, usahay uh, kani nga mga trials nga mabot sa to ah um, baka pa disappoint jud sa to ah baka maka disappoint jud sa sometimes weak uh, sickness lost and disappointment can lead us nga mawala ang ato ang pagtuo sa atong Diyos. So, kini nga uh, adlaw karon ang akong i-share sa inyo ha, uh, may tungod kini sa tulo ka pamaagi or three ways to stand firm in our faith. Tulo ka pamaagi nga diin kita mamahimong mubarog sa atong pagtuo o pagsalig sa uh, atong 
um, buhay nga Diyos. So, when we face trials or challenges sa ato ang mga sa ato ang uh, faith no so kini ang mga uh, paagi nga din ng Biblia nagaingon sa tuha para kita mamahimong mubarog sa ato ang pagtuo or pagsalig sa ato bino una we have to know upon what or whom we are standing so kinahanglan nga uh, nabala nato kung kung asa or kakinsa dapat na nga mubarog sa tong pagtuo pakita sa Psalms uh, chapter 40 verse 1 to 2 it says I waited patiently to the Lord He returned to me and heard my cry He lifted so uh, He lifted me out of my uh, slimy pit out of my mud and mere He set my feet upon the rock gave me firm place to stand. So, kanipod nga verse, no, kinahanglan nga ato pong barugan ang mga saad sa tong sa tong sa tong, sa tong gino, sa tua. Barugan niya nga barugan nato nga bisan pag unsa man nga mga pagsulay nga buot sa tong kinabuhi, ang Ginoo anaa kanunay nga muaga kay kanato bisan pag unsay may tabo. Kay nagasaad ang Ginoo sa tua nga dili taniya biyaan no pasagdan so nganong uh, nganong dili man kita mo tindog so kinana nga panahon mabalaan na nato nga nga ang una nga uh, ang una nga uh, uh, paraan nga din magkita mo barog sa tong pagtuo nga nabalaan nato nga ang Ginoo nga ang bala nato ang Ginoo nagsaad ka nato nga at dili taniya pasaldar or dibiyaan sa bisag unsa nga mga pagsulay nga mabot sa tong ginabuhi. So, when God reaches down and save us, no? So, ang ginoo mismo tungod sa iyang gugma sa tua, ipadala niya ang iyang bugtong anak tri sa kalibutan para muluwas ka nato sa tong mga sala. Labi na pa, no? Uh, tungod sa gugma sa tong buhay nga Diyos, bihatag niya ang anak na diin kita mamay mong ma- Ma- mahatagan o kaluwasan nga diin kita uh, gisagup niya or gisave niya bigan sa kamatayon dito sa imperno tungod sa iyang nakong gugma so maupod nga isa ka uh, isa ka numero uno ng inungdan nga diin kita mubarog yun sa ato ang pagtuo sa iya so ingon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 so then brother stand firm and hold to the teaching we passed to you, uh, whether by word or by letter. So, kinahanglan yun nga kuptan yun mo. So, kinigid ang unang uh, ginatudlo sa tua, kinahanglan kuptan yun na to ang uh, saan sa atong ginoo sa tua. Nga diin siya, anaa kanunay mo aga kay sa tua bisan pag unsa man nga mga pagsulay nga mabot sa itong ginagawe. So, ingon po doon sa um, uh, Isaiah chapter 40 verse uh, 8 it says the grass wither and the flowers fall but the word of God stand forever so tanan nga mga pulo nga gigawas sa atong buhi nga Dios nga di nagasaad siya nga muuban ka nato bisag unsa pay may tabo dili gyud mahanaw so kana dapat ang atong stand atong stand nga diin mamahimo kita mubarog sa pagtuo na to isip mga kristwana. So, when our faith or when your faith uh, challenge, remember that you stand on the rock of Jesus Christ. So, kung strike mo mga problema or challenges sa itong kinabuhin, no, inanglan nga ato ang hinumduman nga kita nagatindog sa saad or sa bato nga gi, uh, kung bato, ang, ang bato mong gudara, no, uh, money foundation nga blig un nga saad sa itong buhi ng Diyos para sa tua. So, His word is firm place to stand. He does not change or like a uh, shifting shadow. In, makita po na na sa James chapter uh, 7 verse sef, uh, 17. And He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13 verse 8. So, dig your heel and trust on one who beneath you. So, inahanglan yun no, nga, atong mabalaan nga, ang atong pagtuo, pagsalig, ato yun siyang 
ihatag or itindog uh, nga mo ginikupta no kuptan jud nato sama sa wan mga pagkupot nga dili gid nato buhi ana mga saad sa tungboy nga Dios nga din siya magauban ka nato or muluwas ka nato bisan pagun sa mga problema nga moabot sa tukin ang buhi unay una nga kinahanglan nga uh, atong mabal-an kung kakinsa ta mutindog or mustan sa atong pagtuo mo na si Hesus Kristo nga nagsaad ka nato nga dili tanya biyaan or pasagdan ikaduha We will have to resist the devil and his lie. So, kinahanglan po nato nga talidan or dili nato dawaton ang mga uh, ang mga bakak nga gina feed feed po sa atong utok usahay no. O dili kayo sa hypermenti gina kay kung nata sa kalisdanan nata sa Uh, bisa unsa mga sitwasyon nga mo nga kapait nga sitwasyon dagan kay struggle dagan kay muhunghong sa tungo na una dangan kay muhunghong nga buhata ni kana na buhata na lang na uh, mo na dapat imong buhaton kay kana dali lang kayo makaluwas sa imo dali lang kayo makatabang sa imong problema pero wala na to nabalaan nga inig abot sa panahon katong solusyon nga dali kay nga solusyon nga gihatag para sa tuwa mo toy solusyon na hinuon nga magka problema pa ta sa uh, umaabot nga panahon. So when you are struggle with your faith, no? no? So kung kita nag-struggle yun sa atong mga sa atong pagtuo, Satan will whisper words contrary to God's word. We have to choose and cast down thoughts or those thoughts. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, no? So kung nag-struggle man gud dagkan kay mga thoughts nga mo mo humangod sa tuwa. Uh, kabalo ko nga dili lang ako ang nakatry na kitang tanan ng mga Kristo anon humot kita sa uh, tentasyon sa ato kaway humot kita uh, dali kayo nung dali ka na kumbaga uh, dali kumbaga ang humhong uh, muabutay uh, nga ipa isen sa uh, sa atong kalaban sa tuwad perfect yun. grabe kayo ka uh, promising kunuhay grabe kayo ka promising nga uh, ang iyang mga bakak nga dini feed po niya sa tumutok which is contrary sa mga uh, sa saad nga gihatag sa atong buhay nga Dios para sa tuwa kung kumbaga uh, ang iyang promise kanang promise ng gud niya nga ginahumhum sa tumo na una kontra sa Gino you know, is most makahatag pa nato kalautan sa umaabot nga panahon. So kinahanglan jud nga i-resist nato kung kunsa man tong mga i-feed sa tuwa sa to ang kalaban sa tong una una nga kung kita gina, gina strike sa ato ang uh, sa atong pagsalig kung kita nagaatubang og mga pagsulay or mga tentasyon sa tong kinabuhi. So 1 Peter chapter 5 verse 8 and 7 it says, "Be self-controlled and alert." So, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, um prowls around like a roaring lion looking for someone uh, to devour resist him standing firm in faith um, because you know uh, that your brother throughout the world are undergoing the same suffering no so kinahanglan no nga uh, uh, i-resist yun nato barugan yun nato ang atong pagtuo kinahanglan nga mag self control ta maging alerto ta sa mga uh, <coughs> mga problema or sa mga tentasyon nga or sa mga Anindot kay nga promises nga ginahungit sa tuwa sa tong kaaway nga din makahatag sa tuwa kalautan inaabot sa panahon. So kitang tanan dili lang kitang tanan or dili lang ikaw dili lang ako ang naga uh, naay mga problema nga nagaabot sa tong kinabuhi. Kitang tanan um, mga ikaigsuran sa pagtu mga igaagaw na to kitang tanan no uh, naga uh, agi og mga sufferings mga temptations sa kinabuhi. So as a Christian we need to we need to be self control ug maging alert nga gitanglan nga barugan jud nato ug uh, kung na may mga problema nga moabot sa tong kinabuhi inanglan nga paminaw nato ug uh, katong saad sa tong buhi nga Dios sa isa ato uh, nga diin di nato paminawon ang mga promising uh, promising words nga iikuan sa to no I, ihungit sa to uh, sa tong una una sa tong uh, kaaway First uh, Corinthians chapter 16 verse 3 it says, "Be on your guard, stand firm in your faith, be men of encouragement and be strong." So, kinahanglan yun nga 
uh, isip mga Kristohano mo, agi man tag mga problema, nga tentasyon sa itong kinabuhi, kinahangan nga mo barog kita, nga mahimo kita mga modelo sa uh, tao, sa ubang mga tao nga din bago pa sa pagtuo, or katong mga tao nga din wala pa sa pagtuo, nga din makabig na to sila nga uh, ang atong kinabuhi, mamahimong shadow, ang uh, kumbaga mahimong sumbanan nga uh, ilahat ang sum, uh, sumban nga nindot tayo ang mahimong Christian o no? nindot tayo ang mga mahimong Christian kay, uh, kay makita, makita na ako sa kinabuhi ani nga tawhana nga diin uh, bisan pa magnay mga problema nag-stand yun siya o ginaprovide yun siya sa itong sa ginoo so kinahanglan nga mag, mamahimong uh, encouragement ang atong kinabuhi kung unsa uh, kaligon ang atong <coughs> pagtuo dia so as soon as we recognize the thought of fear so um ma recognize na nato no ang thought of fear uh, doubt discouragement anxiety or temptation we have to choose no so we have to choose kinahanglan dito tanga mo pili to guard our minds against the deception of our enemy so ang ato ang mugong utok no sa ato ang mugong usahay mo uh, dili kay usahay Kung naman mo tayo problema nga mabot sa itong kinabuhi, ang ginastrike man mo ta sa itong utok ba itong kasing-kasing. So, mo diha diha man mo ang, ang weakness nga diin uh, nabalaan sa itong kaaway, nga diin diha taniya dapat strike no? Diha taniya dapat strike nga diin, um, kini, dari, dari na ako na siya, dari na ako na siya uh, tirahon kay kabalo ko nga, dali kini siya nga weakness. So, kinangalan yun nga, ingon na nga, ver, uh, ingon na nga verse no nga, we need to put the armor of God in our uh, thoughts and our heart para kabaluta mo pili <coughs> sa mga butang uh, nga dapat natong buhaton nga makalipay sa atong buhay nga Diyos. God has given us spiritual armor. no? Yatagan ta sa atong buhay nga Diyos o spiritual armor nga makatabang sa tua to stand. To stand and when we feel the challenges to our faith, We can remember to suit up and then take our stand. So, God give us a promise and armor or spiritual armor nga diin kini mamahimo na itong gamiton kung kita man uh, labayon or strike sa itong uh, kalaban nga kinangan atuwag yun din kisuuton, atuwag yun i kuan kini nga baluti nga gihatag sa itong buhay nga Diyos. Nga diin kita mamahimong mubarog mamahimong mubarog o muligon pa sa ito ang <coughs> mga pagtuo. Ephesians chapter 6 verse 18 Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand. No, So, kinahanglan din na um, ibutang na ito ang armor sa itong uh, buhay ng Diyos or ang mga saad sa itong buhay ng Diyos Uh, sa ato ah, sa itong kinabuhi, sa itong uh, kasing-kasing, nga diin kung kita mamahimong uh, muagi sa mga problema nga mabot sa itong kinabuhi, anaa siya kanunay. Anaa siya kanunay nga diin, uh, di na kinahanglan nga kita mismo ang mufight, ana. No? God has given us, uh, kumbaga, ang ginoo naghahatag na sa ato ah, o shield nga mamahimong musagang sa mga problema or mga challenges nga iga ahatag or iga labay ka na to. God has promised us kung ina ang muna kinahanglan nga ato ang sumbanan or ato ilikon pa ang ato ang uh, pagtuo. So we have to be self-controlled. Ha? So we have to be self-controlled and alert and on guard but when we have done our pad, God God enable us to stand. So, kinanglan lang nga buhato na to kung unsa ang atong makaya. Kung unsa atong makaya, kana lang atong buhato. Kay ang ginoo na mo hatag, mupaligon ka na to, nga diin kita mamahimong mubarog pa sa atong pagtuo sa ato ang buhi ng Diyos. No? So, ginain mo pa nga choose to protect our minds from wrong thoughts, no? So, kinangan nga, i-protect po na to ang atong uh, mind in the wrong thoughts, our hearts from pride, our God from lies, when we have 
to take up the shield of faith. So, kinahanglan yun nga at wagin ng imanan. <coughs> Ikatulo, we can't waver between or we can't waver between faith and doubt. No? So, dili ta, uh, dili po na to pwede nga naataan ng uh, nag-doubt ta o nga naaput ay pagtuo. So, inahanglan <coughs> nga isa ragyod ang ato ang piliwala na we have to know what we believe and why we believe. So, kinahanglan nga uh, ato apong um, dapat mabalaan nato nga nga nung kinahanglan tamo tuo or nga nung nituo ta. So, so that when the challenges comes, we are firm in our faith. So, uh, kinahanglan nga mabalaan nato nga ang atong pagtuo o nga nung kita uh, na ay pagtuo para kita mamahimong ligon or mutindog sa mga problema bisag usa may problema nga mabot sa tog nila boy. so why did you decide to follow Jesus why you are choose to serve uh, him what do you believe about God's word so mo na nga kanang nga mga pungutana na din atong ibutang sa atong hunahuna uh, para makabaluta un sa atong stand o unsa nga tuang sumbanan so ingon pa sa 1 Kings chapter 18 verse uh, 12. 21. Elijah went before the people and said, How long will you waver between uh, two opinions? So, muna no, uh, nindut po kayo niya nga verse, if, if the Lord is God, follow Him. But if Baal is God, follow Him. So, inahanglan nga, muchos ta, o asa ta dapat, pagtuo or uh, doubt, no? Faith or doubt. So, inahanglan nga huna-huna na to nga sometimes we still waver between waiting to follow God and waiting to follow the world. To, to follow the word. So, if that is the case, we will identify our struggle with our faith. So, the Lord is asking you today how long how long will you wave or waver between those two options? So, kanus aba kata, hangtod kanus aba ta, uh, uh, magpabilin ane nga uh, naay option nga kita mag doubt or kita mag uh, mas mutaas pa ang ato ang uh, pagtuo. If you know that God is God and God is good, there is no question. Kung nakabalaan ka nga, ang ginoo, ginoo gud siya, o ang ginoo maayo, dili na, wala na dapat nga uh, question na na. Don't let the evil or the devil make you think Satan has something better to offer with this world. That is lie. So si Satan, uh, dili na to ginanglan nga, uh, nakata sa in between, no, nga, naapay mas mahatag si Satan sa ito ang maayo. Kay dili gud na mahitabo, o ka na, Usagyud kapakak. Only God is God and He alone knows what's the best for us. So, nindot kayo, no? Only God is God and He alone knows what is the best for us. So, ang ginoon na kabalo na, ugunsa ang maayo para sa tuwa. He alone is truth to the path to life, love, and big victory. Consider Abraham and his faith, no? He has a man, a real person, just like you and me. God gave him a great promise with little evidence that he could actually see. No? So, katumanggong uh, nag-promise ang ginoo sa iya, gamay na yun kayo ang ebidensya nga makita ba? No? But, uh, the faith of Abraham still, iya yung ipatigbabaw ang faith nga, uh, kung baga kung saan iyang pagtuo, nga ang ginoong dili yun mubuhi kung kung sa iyang ang promises ang promises kung ang ginoong kung mubuhi ang ginoong upulong para sa tuwa o para sa iya sa promise niya sa unang nga panahon dili yun mubuhi ang ginoong anak o ihatag yun niya tanan kung kung saan para sa tuwa o kung sa iyang promise sa tuwa ang ginoong dili bakakon dili siya bakakon kung nagpromise siya nga ihatag niya na sa tuwa ihatag na na siya tuwa kung nagpromise siya nga i-provide na niya sa tuwa i-provide yun na siya Nagadepende lang na sa imong pagtuo o nagapagdepende lang yun na 
sa atong pagtuo. Romans chapter 4 verse 20. He yelled did not waver through unbelief regarding the promises of God but was strengthened in his faith and gave glory to God. <laughs> Being fully um, pers pursued that God has power to do what he had promises. No? God has pa really power nga tumanon ang iyang saad sa tuwag suod. Ang saad niya para sa imuag, para sa kuwa. Nga diin, uh, di taniya diyaan or pasagdan. Nga diin, igabukbu niya ang mga panalangin para sa iya, sa imuha, para sa kuwa, o para sa tumanan. Ginaanglan lang yun na itong iligon ang ato ang pagtuo para sa iya. Ano? So, nindot kayo ng verse, nindot din kayo ang story ni Abraham. No? Uh, Abraham made mistake he was uh, he went perfect but he was fully uh, fully uh, persuaded are you fully persuaded today that god is able that god is able to do what he has promised to you so and if you are still struggle to believe god because of trials so kung ikaw um uh, nagastruggle lang gyapo sa imong pagtutungod sa mga problema nga mabot sa imo ha? tribulations, trials, tribulations, nga nagabot sa mga temptation that you are going through right now. Inahanglan nga, let me encourage you this. Uh, let me encourage you that the Lord of all can set you free. No? Kung nag-struggle man ka sa mga problema nga nabot sa mong kinabuhi ka ron, uh, nag-struggle man ka, uh, I tell you, no? I will tell you, that God will set you free. He will lead you out of the merry place of doubt and confusion and give you firm place to stand. So, I declare no God, that God will make a way sa itong mga problema. God will make a way sa mga problema ni mo, sa mga pro sa problema na ko. And He will make a way that we uh, will stand firm sa ato ang pagtuo niya sa ano. So, open your arms. So, kinahanglan lang na ito nga, open your arm wide to love, to the love of Jesus and let Him lift you up. So, kinahanglan lang na ito nga, uh, abrihan ang ato ang inabuhi o ang ato ang kamang kamot na diin uh, mamahimong dawato na ito ang gugma ni Kristo o si Kristo na ang mupata sa tua. Trust that He is good and He loves you. Okay? Uh, inhanglan nga, uh, atua lang nga, good nga sa ligan nga, He is good and He really loves you perfectly. And He will make a way for you and keep you in His love and His truth and his blessing. So, stand firm, mga Iksoon. Inang lang din na ito nga, uh, stand firm ang ato ang mga kinab, ang ato ang pagtuo o ang ato ang kinabuhi sa ato ang buhay ng Diyos. Ato alang timanan nga um, gininga mga tulo ka uh, pamaagi or three ways to stand firm in our faith. Una, we had to know upon what or whom we are standing for. Ikaduha, uh, we will have to resist the devil and his lie. Ikatolo, we can't waver between faith and doubt. And nagapanghinaot ko nga <coughs> na mo'y natunan sa gamay nga minsahe nga ako ang gishare sa matag ka na to. Pero let us pray. Father God in heaven, um, nagapasalamat kami kanimo tumun sa imong gugmang hindi nga tag sa matag ka na mo. Nagpasalamat kami sa igayon nga diin nga hatag ninyo sa matag usa kana mo karon nga diin amo na pong gipang uh, ambita nang imong mga pulong nga diin nindot kay imong mga pulong Ginoo nga diin kung kami mo, mo patig baba or mo stand sa akong pagtuo diha kanimo na agi di ka kanunay nga mo stand nga mo giya mo mo lift up sa mo ug mo tabang kana mo or mo rescue kana mo sa mga problema nga di uh, diin nga moabot sa mga kinabuhi i am also praying lord nga uh, sa mga kaigsuunan nga naasa pa ni Malay karon uh, nga diin naminawa ni mga mensahe uh, itouch ang ilang kinabuhi Lord nga diin 
uh, mamahimo silang mga sumbanan sa mga tao sa magsilingan nga uh, makakita kanila nga diin uh, mamahimong um, ihemplo nga diin kami mo stand firm sa mong pagtuo so sa among mga pagtuo diha kanimo and i am also praying lord nga uh, for those people who struggle with uh, finance uh, Um, financial karon Lord uh, poured out more um, sources of income para sa ila ha? para sa mga Lord nga din um, ma, amo ang ma, amo ang masulbat na ng mga problem mga problema ng mga Lord financially and also praying Lord sa mga tao nga sa mga tigsunan or sa mga uh, tao nga namin na or Lord if they have uh, sickness God in Jesus name heal them Lord touch the the illness nga naa sa ila karon nga mahimong um mahimong mo na nga mas mubarug pa sila sa ila sa ila mga pagtuod ya kanimo Lord tumikan sa milagro sa mercy sa sa imong kaayo nga din imuha silang ayuhon Lord and we are also praying Lord nga sa mga tao karon nga mga igsuon nga nga diin nawad ana sa ilang uh, pagsali og patuo ya kanimo Lord touch them Lord touch them nga diin Uh, ipakita ang imong kaayo ug masila Lord nga diin mamahimong mustan ug mustan pa sila sa ilang pagtuo diha kanimo tabangi mi ni Lord nga makaya na mo ni nga tanan nga uh, problema nga diin mabot pa sa mong ginampuy guard us with your love and mercy in Jesus name we pray amen 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 and to God be all the glory